بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا باللفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بهمان نرين الله عندي مهتايا أنقرهم قلدو يسسف كتيا دي ഡിവിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച സാഹിത്യോത്സവ പരിപാടിയുടെ സമാപന പരിപാടിയിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹോ താല ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും സഹായിച്ച മുഴുവൻ മുഗ്മിനീകൾ മുഗ്മിനാത്തുകൾക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായിക്കുന്നവർക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും സഹകരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സർവരംഗത്തും ലാഹു പുരോഗതി നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നില്ല കുറച്ച് കാലമായി ഇവിടെ പലപ്പോഴും പല പരിപാടിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്ദ് ഉസ്താദ് ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് അമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് വരാൻ സാധിക്കാറില്ല വരാൻ സാധിക്കാത്തത് ഈ വേളം പുരുവേലയിലുള്ള ആളുകളെ അവഗണിച്ചതുകൊണ്ടല്ല നമുക്ക് പലരെയും പരിഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരും വേളം പരിപാടിയിൽ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ പോരല്ലോ പലരെയും നമ്മൾ പരിഗണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് വേളം പെരുവയലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല പള്ളിയും മദ്രസയും ഒക്കെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഇജ്ജത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാനും നിർമ്മിക്കാനും നടത്താനും സാധിച്ചത് നമ്മൾ അവരെയും അവഗണിക്കേണ്ടവരല്ല മറിച്ച് എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്ത അല നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഹൈറും ബർക്കത്തും എല്ലാ നിലക്കും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹിത്യവാസനകൾ നല്ല വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് അത് അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിനും നമ്മുടെയും അവരുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും നന്മക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സാഹിത്യോത്സവ പരിപാടികൾ 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാഹു നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകാറുണ്ട് ആ പരിപാടികളിലൂടെ ധാരാളം പ്രതിഭകൾ വളരുകയും ഉയരുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ദിനേന നാം പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലരും ചാനലുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സിറിയയിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അവരുടെ ജീവന് വലിയ ഭീഷണി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിരപരാധികളായ പിഞ്ചു മക്കൾ അവിടെ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത പിഞ്ചു മക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മയ്യത്തിങ്ങനെ അട്ടി ആയി കടത്തിയത് നാം പത്രത്തിൽ കാണും ഈജിപ്തിൻ്റെ വാർത്ത കാണുമ്പോൾ അധികാര കസൈറയ്ക്ക് വേണ്ടി ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആളുകൾ അഥവാ എഹ്വാനുൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമാധാനം കെടുത്താൻ പ്രവർത്തിച്ച യഹ്വാനുൽ മുസ്ലിമിൻ്റെ മുറുസിയും അതിന് മുമ്പ് വരിച്ച ഹുസിനി മുബാറക്കും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ സൈന്യത്തലവനും ഒക്കെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നു പക്ഷേ ദിനേന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടെയും കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറം നാം ഇറാനിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ അഹ്ലു സുന്നത്തി പോലെ ജമാത്തിൽപ്പെട്ട എത്രയോ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ വിരോധികൾ ഷിയാക്കൾ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറം നാം പത്രം കാണുമ്പോൾ ഇറാഖിൽ ദിനേന സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുന്നു ധാരാളം മുസ്ലിമിങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റു ചില പത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ മുജാഹിദിൻ്റെ പേരിലും സലഫിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലുമൊക്കെ പല സംഘടനകളും വന്ന് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തി അതും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അതിൻ്റെ ദുഷ്പേര് ചുമത്തപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നാം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നാം കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുഴപ്പങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും അത് ഏതെല്ലാമോ വിധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ മഹൽ കമ്മിറ്റികളിൽ ഭിന്നത മഹലുകളിൽ ഭിന്നത മദ്രസ കമ്മിറ്റിയിൽ ഭിന്നത അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല സ്ഥലത്തും ഭിന്നതകൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പരസ്പരം കത്തിയെടുക്കുന്നു കല്ലെറിയുന്നു ചിലപ്പോൾ മദ്രസ തകർക്കുന്നു പള്ളി തകർക്കുന്നു ഒന്നും വേറെ ആരും അല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ ഈ നിലക്ക് വ്യാപകമായി ലോകം മുഴുക്കെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഫിത്തനയെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കടപ്പാട് എന്താ നമ്മുടെ കടപ്പാട് ഒരു ഫിത്തനയിലും ഫസാദിലും പോയി കുടുങ്ങാതെ നമ്മുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ച് അവനെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും അവിടുത്തെ ഖുലഫാ ഉറാശിദ്യങ്ങളും സഹാബത്തും അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് താപിയങ്ങളും താപിയങ്ങളും ഐമത്തും ജിത്തഹിരിയങ്ങളും സാലിഹിയങ്ങളും മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി അങ്ങനെ തുടങ്ങി അബുൽ ഹസൻ ഷാദലി ഇബ്രാഹിം ദസൂഖി അഹമ്മദുൽ ബദവി ഖാജ മൈനുദ്ദീൻ അൽ ജിസ്തിൽ അജ്മീരി ഖുദ്ദാഹു അസ്റാറഹും അങ്ങനെ തുടങ്ങി പൂർവ്വകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഇമാമിങ്ങളും സാരികങ്ങളും ഇമാം 
ابو حنیفہ امام مالک امام شافع امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم امام الحرمینی امام غزالی امام نووی امام رافعی ترنگی کرنج پوہے امام انگل اب انہوں نے کتاب گلیل ویریچا اور پن تلمر کے تیچ گوڑا تو پریسود دین ادھر انہوں نے بشواس تل اور الپوم تیٹی پوگا دے ادھر انہوں نے کرمنگل انہوں نے الپوم ویدی جلیچ پوگا دے نمو دا منگامی گلائے مہان مہاری مکہین نمک گٹیا اکل سنتی والجماعت انہوں نے آشیم ادھر مرگ پڑیچ نمو دا رہسیوم پرسیوم اللہ اریدن وینم این رب انہوں نے ممبل نمک کنک جو دیکھنے رو دیو سمن دنم آن رب نے بھائی پٹھو گنڈ جیوی کے انڈ دنڈ 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 منس اللہ رب پچھ اللہ ہوئی لیچ گنڈ جیوی چی ایمان اوڈ اوڈ امریکان ونڈ شرمی کو گا ادان نمڈ ایٹ اوم ولی اکڑ پاڑ پلی روڈ ایم تھارنا ای امت انڈے پروگ دیم ای امت انڈے پرثان لٹشو ام آتھیگار مان اینا اوری کلوم اللہ آتھیگار ام اینا پر ایندہ دو Nam karya itu tidak boleh. Lecet tidak digum ambia kali Allah Subhanahu Wa Taala itu pol. Antigar melukup pertama orang walar curukam matra me ambia Muslimingan itu ulu. Beranam kaya ni orang walar korcch matra me ulu. Ambia kali pertama bahupu ini bercium beranam illa tawaran. Apol Allah Taala. Itu um bukman itu ambil yang kalau itu ni pelar kum Allah itu ni beranam guru tu tidak. Asrful khalq sallallahu alaihi wasallam. Tanggal arwati muda bayi solom jiwi cuci inggil. Anbati muda bayi silum nabi sallallahu alaihi wasallam engel ke beranam undai tidak. Ninggal alojikanum. Ibu de beranam unda abu gay enna dah lama Allah winde nardesum. Lutshuum, nama seperti itu orang. Marj, wama khalqatul jinna wal insa illa liya abdoon. Allah wina aradikan wudi matraman. Allah subhanahu wa taala nama seperti itu. En Allah itu enna padepi itu orang. Adu orang. Allah wina senehi kuna. Allah wina leit cakudaya mula. Allah wina purnamai anseri kuna. Oru nalla samuham ibeda bunda agalane awas. Wastabatil, yen tu wasiyan. سبحان اللہ یہاں چاہے لکھاٹ ہوئی چی دنی ممبر پرسنگم نڑتی ہاں پرسنگم نڑتا آنو ڈائے کارنم آبڑتا پلک کمتیل روٹ شمائے بننا دا آب روٹ شمائے بننا دا اونڈا آئے دو یہاں پرورتی کننا سنکھڑنی آئے اسوئی اس اندر پرورتا گرم آئے الگل یہاں ممبر پرورتی چا سنکھڑنی آئے اس 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 اندر پرورتا گرم آئے اللہ Semua orang kum enak perijin mundur. Ia perdaya setiap hari sam mupeti undang mupeti rando kolam mumbu. Indo pernah ni ada saudara sebelah paling rumah jenik ini ada di mumbu. Ibu dan nama dek kahdi mudi musliyah orang orang dek pidah Allah kau dek ini kabur sendiri setelah kat dek. Kutub odi ini nak kalah tu ceri orang muda ahli mai puluk kerja main tu perlu odi pergi kumpul. Ibu dae ramalan ini double layar juga orang, urudi beraya mandi, kadiya ngadu orang ni orang ni orang tu nada tu, tu orang ni nada tu, ibu dae orang ni urudi beraya mandi saman juga cutu, urudi beraya mandi orang ni baru urudi beraya mandi mantar aja, piribad kanan gudian, urudi beraya beraya ini balik tu, piribad kan tu sendiri orang ini kyu mandi aja, ini dah nanti le, urip pawa pata kurumbat ini mandi aja. Akal agak tempuh dale. Ia perdaya satu lalu berkuat ini adalah yang ini arayam. Yang paranya berindu itu, nairatnya esasafai rindu, ini itu esui esai dana narto. Esasafai rindu kalau itu, ini tanadil, adiam seri ke tanadil ini naik dinilah. Pinna tanadil, berteru mati naik dinilah. Ipul ini tanadil itu nokial. Anda tali lekno kial, buri pertam, eh dah anda pertama tu mana sila boleh, ya, agak desember Kerala ni emas sebab boleh ya. Orang orang tu buri pertam, adi eh dah anda ini, elu atten orang ini leh tu tiri boleh. Eh, ruwet tu, ipol, tanding um tali um ke, nairicu turun. Nian pernah di nartham, 
അപ്പം നമ്മുടെ സംഘടനയായ എസ് എസ് എഫ് എസ് വൈ എസ് ആ സംഘടനകളുടെ ആളുകളുമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ ഈ തൊട്ടടുത്ത നാദാപുരം ത്തിനടുത്ത് കക്കട്ടിനടുത്ത് ചേലക്കാട്ട് ഭിന്നത ഉണ്ടായിരുന്നത് വേറെ രണ്ട് സംഘടനകൾ തമ്മിലാണ് ആ രണ്ട് സംഘടനകളും സുന്നികളുടെ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനകളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ആളുകൾ എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഏത് പക്ഷത്താണ് ചേരേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ട് പക്ഷത്തും ചേരരുത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ രണ്ടാളെയും മസലാത്താക്കാൻ നോക്കണമെന്നാണ് നമ്മളെ സംഘടനയിൽ പെടാത്ത രണ്ട് വിഭാഗത്തെയും മസലാത്താക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ആക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മസലഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രസംഗം നടത്താം നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നാൽ മതിയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി നാം എന്തിന് ഭിന്നിക്കണം എന്ന പേരിൽ ഞാനൊരു പ്രസംഗം നടത്തി അതിൻ്റെ സി ഡി ആയിരക്കണക്കിന് സി ഡി സമൂഹത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പല നേതാക്കൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊടുത്തവരുടെ പേരിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കാരണം എല്ലാം തുറന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ആവശ്യമുള്ളതേ പറയാൻ പാടില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയാൻ പാടില്ല ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഉള്ളതെല്ലാം പറയണമെന്ന് അങ്ങനെയില്ല പറയുന്നതൊക്കെ ഉള്ളതാകണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഉള്ളതൊക്കെ പറയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കാതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാം കാതിനെ കുറിച്ച് പറയാം കാതി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം രണ്ടും ഉള്ള തന്നെയാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് വേറെ ചില അവയവങ്ങളുണ്ട് അതിലുള്ള തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളോട് അതിനെ പറ്റി പറയാനും പറ്റില്ല ഉള്ളതൊക്കെ പറയണമെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏ ഒരാൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് നിൻ്റെ ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മച്ചയൊക്കെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് അതായത് എന്തിനാണ് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉള്ള തന്നെ അല്ല പറഞ്ഞ് ശരി ഉള്ളതെല്ലാം പറയാനുള്ളതാണ് പറയേണ്ടടുത്ത് പറയേണ്ടതുപോലെ പറയേണ്ടവർ പറയേണ്ടത് പറയണം അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതൊക്കെ പറയാനുള്ളതല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാലോ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ നാശമുണ്ടാക്കും ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല ഇല്ലാത്തത് പറയുന്നവർ അവർ ഏറ്റവും വലിയ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന കക്ഷികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹരിസ്ലങ്ങൾ അൽ മുഹ്മിനുലായ ദിബു ഈ മകനുള്ളവൻ കളവ് പറയൂല ശരിയായ വിശ്വാസമുള്ളവൻ കളവ് പറയൂല അവർ കളവ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാനില്ല ഇന്നല്ലതീന ജാഊ ബിൽ ഇഫ്കി വസ്ബത്തും മിങ്കും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നബിസല്ലാഹരി സ്വങ്ങളെ കാലത്ത് ഒരു സ്വത്തമായ കളവ് പറഞ്ഞു ഫിത്തനുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കക്ഷികൾ ആ കക്ഷികൾ ആരാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പക്ഷം നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും അതേസമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വങ്ങളെ തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയും നബിതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെന്താ ചെയ്തത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ആളായി രംഗത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് ആരെയാ കുറ്റം പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന നബിയോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സ്വന്തം ഭാര്യയായ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു എന്നെയെ സംബന്ധിച്ച് നബിയെ ചതിച്ചു എന്ന് ആരോപണം പറഞ്ഞു ആരോപണത്തിൻ്റെ കോലം നോക്ക് നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലി സ്വങ്ങളുടെ ഭാര്യ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളെ ചതിച്ചു എന്ന് വേറൊത്തം പറയാൻ കേട്ടുനോക്കിയാൽ തോന്നും നബിയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾ നബീനെ ചതിക്കുന്നൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആളുകളോട് പറയുന്ന ഒരാൾ എന്ന് തോന്നും അവൻ്റെ പേരാണ് അബ്ദുള്ളാഹി ബിൻ ഉബയ്യൻ ബിൻ സലൂൽ അവനെന്തായിരുന്നു വിഷയം അവന് വിഷയം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ സംഘടിത ശക്തിയെ ഇസ്ലാം ഈമാനിൻ്റെ പേരിൽ സംഘടിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരു മഹത്വമേറിയ നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിൽ സംഘടിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ അവൻ ചെയ്ത പണിയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വക്താക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കാൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നബിയുടെ ഭാര്യ ആയിസ് അലി അള്ളാഹു അൻഹ നബിയെ ചതിച്ചു എന്ന് സഫ്വാനുമായി കൂട്ടുചേർന്നു ചതിച്ചു എന്ന് പ്രചരണമുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പേരിൽ എത്ര ദിവസമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് കണ്ണീരൊഴുക്കിയത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലതീന ജാഊബിൽ ഉസ്ബത്തുംകം ആ ശുദ്ധമായ നുണ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ വിഭാഗം അതൊരു സംഘമാണ് ലാത്ത സബൂ ഹുസറല്ലക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് നാശമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട ബൽഹു ഖൈറുല്ലക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാ ലിക്കുല്ലിം മിൻഹും ആരെല്ലാം അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞവരുണ്ടോ
വല്ലതി തവല്ല കിബുറഹു മിൻഹും ലഹു അദാബൻ അവീം അതിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകിയവൻ ആരാണോ ആ നേതൃത്വം നൽകിയവന് ഭയാനകമായ ശിക്ഷയുണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പക്ഷം നിന്നുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയുടെ പക്ഷം നിൽക്കുകയല്ല നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന നബി കൊണ്ടുവന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെയും നബിതങ്ങളെയും തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുതന്ത്രമാണ് തുരപ്പൻ പണി ആ തുരപ്പൻ പണിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തി നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷനാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന നേതൃത്വത്തിൽ പെട്ട അല്ലെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഒരാരോപണം പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമീപനമാണ് അനുയായികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഖുർആാൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾക്കും ഈമാനുള്ള പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലത് വിചാരിച്ചൂടെ സ്വന്തം ശരീരം പോലെ തന്നെ അല്ലേ തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവനോ അപ്പൊ ഐസ് ബീവിയെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലത് വിചാരിച്ചൂടെ സഫ്വാൻ അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലത് വിചാരിച്ചൂടെ വിടക്ക് വിചാരിക്കാൻ പോണോ വഖാലു ഹന ഇഫ്കും മുബീൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഹന ഇഫ്കും മുബീൻ ഇത് വ്യക്തമായ ശുദ്ധ നുണയാണ് എന്ന് അതിന്റെ വിശദീകരണം ഒന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ആ മഹതിയെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ശുദ്ധ കളവാണ് എന്നവർക്കങ്ങ് പറഞ്ഞൂടെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞൂടെ അള്ളാഹു തല പറയാൻ ആ ഒരു സമീപന രീതിയാണ് ഒരു ശരിയായ ഭദ്രമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാണ് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ സംഘടനാ രംഗത്ത് രൂക്ഷമായ ഭിന്നത ഉണ്ടായ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബാഗ് നിറയെ പുസ്തകവും പത്രക്കെട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കെട്ടും എടുത്ത് എടുത്തൊക്കെയോ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ പേരോട് ഷാഫി മുക്കിൽ ബസ് കത്തുക്കാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയാൽ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കിട്ടൂല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് പറയണ്ടല്ലോ വെള്ളം കിട്ടൂല അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വെള്ളം കിട്ടാതെ പ്രസംഗിച്ച് പട്ടിണി കിടന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുനാ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ലാഹോലത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ ഉസ്താദും ഞാനും നമ്മുടെ നേതാക്കൾ പലരും പ്രവർത്തകരും പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ബസ് എത്തുക്കും ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ എൻ്റെ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എ പി അബു ക്രമസിലാർ നിങ്ങൾ ഐ എ പി അബു ക്രമസിലാർ മുജാഹിദിനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല മുജാഹിദിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുവൈത്തിൽ പോയിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഐക്യത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ഐക്യം വേണമെന്ന് പറയുന്ന ആളാ ഒഴണ തന്നെ ആരുമായിട്ട് ശൂന്യമല്ലാത്തവരുമായിട്ട് മധുരംഗത്ത് ഐക്യം വേണോ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അയാളാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എ പി ഒക്കെ ചേരും ഒപ്പിട്ടു എന്ന് മാധ്യമം പത്രത്തിലുണ്ട് കരാറിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഉടനെ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു അത് ശരി അപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ നാളെ മുതൽക്ക് ഇന്ന് മുതൽക്ക് ഇനി എ പി സ്ഥാനം അങ്ങക്കും അനുകൂലിക്കാമല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആകെയുള്ള പ്രശ്നം ശൂന്യമില്ലാത്തവരുമായിട്ട് ഐക്യത്തിലാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം അത് ഐക്യത്തിലാകുന്ന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി ഉസ്താദിൻ്റെ അനുകൂലിയാൾ കയറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ അന്വേഷിക്കാൻ ഇയാൾ ഒരൊറ്റ പോക്ക പിന്നെ ബൈക്ക് നിന്നില്ല കാരണം സ്നേഹിക്കുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന അനുയായികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സംശയം ജനിപ്പിക്കുക എന്നത് അത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എന്നുള്ള കാലഘട്ടം മുതലേ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ചെയ്ത കുതന്ത്രമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് എനിക്ക് ആ മറുപടി പറയാൻ പ്രചോദനം നൽകിയത് പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നെ അതിൻ്റെ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുകയും ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും മറ്റു പല നിൽക്കും വിഷയം മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ വിശദീകരണ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞാൻ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കളവ് പറയുക എന്നത് അത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാൻ വേണ
അങ്ങ് എൻ്റെ കുറേ ക്ലിപ്പുകൾ സുനത് ജമാത്തിൻ്റെ വിരോധികൾ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് കേൾപ്പിച്ചു എന്തിനാണ് അവരെ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് സുന്നത്ത് ജമാന്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ വരാതിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോഴല്ലേ ഈ പ്രസ്ഥാനം തകർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിനാണ് കുറെ ക്ലിപ്പ് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചു ആദ്യം തന്നെ ക്ലിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളല്ല കൊണ്ടുവന്നത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ വിരോധികളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലിപ്പിനെ ക്ലിപ്പ് കൊണ്ട് നേരിടുക എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് ക്ലിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലിപ്പ് വെച്ചതല്ല ആദ്യമായിട്ട് ക്ലിപ്പ് വെച്ച് പ്രസംഗം നടത്തിയ ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് ഇതിൻ്റെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം ഈ ക്ലിപ്പ് ഇതിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ചില വാചകം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് പേരോട് പറഞ്ഞു തന്നെയല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം ക്ലിപ്പിൻ്റെ കോലം ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ കോലം പറയാൻ ഞാൻ എനിക്കെതിരെ വന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് പേരോട് വളരെ മോശമായ രൂപത്തിൽ തരം തയ്ച്ച് നിസ്സാരപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു ഞാനെന്താ തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഉളുപ്പുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഞാൻ വെച്ച് കേൾപ്പിക്കുമെന്ന് വിവരത്തി എന്ന് അറിയോ ഉളുപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെച്ച് കേൾപ്പിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവായി കളഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഉളുപ്പുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഗൗരവത്തിൽ ഉളുപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ശേഷം ഉള്ള അങ്ങോട്ട് കട്ടാളി ഇന്നും മുജാഹിദിൻ്റെ സീഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പുറം ഭാഗം കട്ടാളി ഇങ്ങനെ കട്ട് മുറിച്ച് ക്ലിപ്പ് കേൾപ്പിച്ച് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുതന്ത്രം പയറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പുറം മുറിക്കുക ഇപ്പുറം മുറിക്കുക അപ്പോൾ സാധാ സ്വാഭാവികമായും സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ കുതന്ത്രങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ബാദ്രൂബിൽ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി ദീൻ വിറ്റ് കളയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരും നബി സാഹ് സങ്ങൾ പറയാൻ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി ദീന് വിൽക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരും ദുന്യാവിൽ സ്ഥാനമാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുന്യാവിൽ ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ദുന്യാവിൽ ആളുകൾ സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദുന്യാവിൽ അധികാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുന്യാവിൽ പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ദുന്യാവിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിനല്ല അതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ വിറ്റ് കളയുന്ന കാലം വരും മോമിനിയങ്ങളെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയല്ല ഇന്നാഹസ്തറാമിനൽമിനീനും സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുന്യാവ് വിൽക്കുകയാണ് ദുന്യാവിലെ സ്ഥാനം വലിച്ചെറിയുകയാണ് ദുന്യാവിലെ പണം വലിച്ചെറിയുകയാണ് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുന്യാവിനുള്ള എന്തും ത്യജിക്കുകയാണ് മൊഹ്മിനീങ്ങളെ സ്വഭാവം ബദിരീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഹദീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മുൻഗാമികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവർ ദീൻ ദീന് മുറുക പിടിച്ച് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുന്യാവ് കൈയൊഴിച്ചു പകരം ദീന് വിറ്റ് ദുന്യാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരും അന്നത്തെ സ്വഭാവം ആള് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നബി സലഹ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രാവിലെ മോമിനായി മോമിനിയങ്ങളെ കൂടെ നടന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ അപ്പുറത്തെ ചേരിയിൽ അവൻ കാഫറായി പോയി വൈകുന്നേരം മോമിനായിരുന്നവൻ നേരത്തെ മുളക്കുമ്പോഴേക്ക് കാഫറായി പോയി ഇങ്ങനെ ഈ മാൻ വിറ്റുകളയുന്ന കാലഘട്ടം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്കുളരണം വലിയ ഫിത്തിന് ബാദ്രൂബിൽ ഈമാൻ തെറ്റിക്കുന്ന വിശ്വാസം തകർക്കുന്ന വലിയ ഫിത്തനകൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ ഒരു ഫിത്തനയിലും പെട്ടുപോകരുത് ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തനയാണ് 
നമ്മളെ മുൻഗാമികളെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഫിത്തിന നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സുദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹുന് പിഴച്ചു പോയി എന്ന് റാഫിദത്ത് പറഞ്ഞു അമർ മുഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുന് ഇരുപത് കേത്ത് തറാവിഹ് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് പിഴച്ചു പോയി എന്ന് റാഫിദത്ത് പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ ബുൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹുന് ജുമാക്ക് രണ്ട് മാങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിഴച്ചു പോയി എന്ന് റാഫിദത്ത് പറഞ്ഞു അലിബിനു അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പിഴച്ചു പോയി എന്ന് ഹവാരിജു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാക്കളായ മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ആയ തോതിയിട്ട് സഹാബത്തിനെതിരെ പ്രസംഗം നടന്നു അവർക്കെതിരെ രചന നടന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം ഹസനുൽ ബസറി റതി അള്ളാഹു അന്നുവിൻ്റെ സദസ്സിൽ കിതാബോധി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഉസ്താദിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഉസ്താദിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നു അവനാണ് മൊത്തസിലത്തിൻ്റെ നേതാവ് സുബാനല്ലാ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ആലിമീങ്ങളെ കൊന്നു എത്രയോ ആലിമീങ്ങളെ കൊന്നു ഒന്നും രണ്ടുമല്ല കൂട്ടത്തിൽ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ നസുരുൽ ഹുസായി റതി അള്ളാഹു എന്നിവിൻ്റെ തലവെട്ടിക്കൊന്നു തലവെട്ടിയപ്പോൾ ആ കയ്യിലെടുത്ത തല മറമാടുന്നത് വരെ ഖുറാനോദിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ കറാമത്ത് കണ്ടിട്ടും മൗലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്തുണ്ടെന്നവർ വിശ്വസിച്ചില്ല പടച്ചവൻ ഹിതായത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്ബോധനം കൊണ്ടും ഒരു കറാമത്ത് കൊണ്ടും ഒരു മൈജിതത്ത് കൊണ്ടും ഹിതായത്ത് കിട്ടൂല പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്ന ഹിതായത്ത് നീ നിലനിർത്തിത്തരണം റഹ്മാനെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ പാർട്ടി വന്നു അലിയുബുന് അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹനുബിനെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടൊരു കൂട്ടർ വന്നു സുബാനല്ലാ മനസ്സിൽ അലിയുബിൻ അബി താലിബിനോട് സ്നേഹമില്ല ബഹുമാനമില്ല പക്ഷെ എപ്പ സംസാരിക്കും അലിയുബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളെ പുകയ്ത്തിയെ പറയൂ ഉള്ളിലോ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോട് വിരോധമാണ് അതിനെന്താ ചെയ്തത് അവർ പറഞ്ഞു അലിയുബുൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന മഹാനായ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന് അലീബിൻ അബി താലിബിനോട് സ്നേഹമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒമർ മുൻ ഖത്താബിൻ അലീബിൻ അബി താലിബിനോട് ബഹുമാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന് അലീബിൻ അബി താലിബിനോട് ബഹുമാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അലീബിൻ അബി താലിബിൻ്റെ ആളാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു ആ കൂട്ടർ പല ചേരികളായി രംഗത്ത് വന്നു ആ ചേരിയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചേരിയാണ് ഷിയാക്കൾ ഷിയാക്കൾ വേണ്ടാത്ത ചർച്ച വലിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പിന്നിമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷിയാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറഹും നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അള്ളാഹുർത്ത ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ ഷിയാക്കളെ തർക്കം കണ്ടോ എന്തേ ഇപ്പോഴും തർക്കാ എന്താ തർക്കോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ആരായിരുന്നു ഭരിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് മുതൽക്ക് ആരാ ഭരിക്കേണ്ടതില്ല പണ്ട് ആരായാലും ഭരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോഴും ചർച്ച എന്നിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പിന്നിപ്പ് അവിടെ എന്താ കാര്യം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പോൾ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചില ചർച്ചകളുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരെ വാദം എന്താ ഞങ്ങൾ അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹനുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണ് എന്ന് ബാധിക്കുക എന്നാൽ അലീബ് നബി താലിബ് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിലക്കും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു കൂട്ടർ അവിടുന്നും പോയി അലീബ് നബി താലിബ് ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു ദൈവമാണ് എന്ന് വെച്ച് അലിബ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീ പൊള്ളിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾ തീ പൊള്ളിച്ചാലും ദൈവം തന്നെയാണ് ഞാൻ ദൈവമല്ലടാ അത് നിങ്ങൾ കള്ളത്തരം പറയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് ദൈവം കള്ളത്തരം പറയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ ദൈവം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കള്ളത്തരം പറയാണ് അലി അള്ളാഹന് തീ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു തീ കുറച്ച് പൊള്ളിച്ചു ഇപ്പൊ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ദൈവം തന്നെയാണ് ഉറച്ചു എന്ന് തന്നെ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഹരീസിൽ നബിസല്ലാ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീ കൊണ്ട് തീയിനെ പടച്ച റബ്ബ് മാത്രമേ ശിക്ഷിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന റബ്ബ് എന്ന് ഉറച്ചു അള്ളഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കക്ഷികളാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം വന്ന മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ ആ ഇമാമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആരോപണം പറഞ്ഞു അവരെ പേരിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഹാരി പറയാത്തത് പറഞ്ഞു എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു ഷാഫി ഇമാം റതി അള്ളാഹ് എന്നിവിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തലവന് എതിരാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പൂർവ്വകാല ഇമാമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സുന്നത്ത്
അങ്ങനെ തുടർന്ന പരിശ്രമം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ അറബിയിൽ മാത്രം നിർവഹിച്ച ഹുതുബ അതുപോലെ തന്നെ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ മക്ക മദീനയിൽ നടക്കും പോലെ ഇരുപത് റക്കേത്ത് തറാവീഹി മാത്രം നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ ആ തറാവീഹി പുരുഷൻ മാത്രം മാരെ മാത്രം ജുമാക്കും ജമാത്തിനും വിളിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കാണിച്ചു എന്ന മൗലിതും റാത്തീബും അതേ മരിച്ച വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥനയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും തെൽക്കീൻ ചൊല്ലലും ഖുർആാനോതലും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും നമ്മളെ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിനെതിരാണ് ഹരീഫിനെതിരാണ് ഇമാമിങ്ങളെ കിതാബിനെതിരാണെന്ന് ശുദ്ധമായ കള്ളം കിതാബിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മുറിച്ച് ആയത്തിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മുറിച്ച് ഹരീഫിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മുറിച്ച് സാധാരണക്കാരെ മുമ്പിൽ എഴുതിയും കേൾപ്പിച്ചും മുസ്ലിം മുമ്മത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ വിരോധികൾ അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ ഇവിടെ മുജാഹിദ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനല്ലേ ജമാത്ത് ഇസ്ലാം ഉണ്ടായത് അങ്ങനല്ലേ തബ്രീക ജമാത്ത് ഉണ്ടായത് എന്തല്ല കോലത്തിലാ വന്നത് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി വരുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭരണം വേണം മുജാഹിദ് വരുന്നതോ മുജാഹിദ് വരുന്നത് ഇതാ അള്ളാഹനെ മാത്രേ വിളിക്കാൻ പറ്റൂ അള്ളാഹനെ മാത്രേ വിളിക്കാൻ പറ്റൂ സുബാന അള്ളാഹനെ മാത്രം വിളിച്ചാൽ മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ വരൂ നിങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിം നിസ്കരിക്കില്ലേ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹനെ മാത്രമേ വിളിക്കാം അസ്സലാം വലിക്ക യു എൻ നബി യു ആരെയാ വിളിച്ച് റസൂസ് തങ്ങൾ വിളിച്ചില്ലേ സലാം പറഞ്ഞില്ലേ അത് മദീനയിൽ നബിസ്വല്ലാഹ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ അവിടുന്ന് മറുപടി പറയുന്നില്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹനെ മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ അതിന് ഖുർആാനിലായത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു ലാത്തതുമായത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു സുബാനല്ലാ മൗലവി ചേകനൂർ എഴുതിയില്ലേ അസലാം അലിക്ക അയ്യുഹന്നബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരും മുഷിരിക്കികളാണ് ശിർക്കിയതവരാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയില്ലേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അയാൾ ഞാൻ ഖുർആാനിന്റെ ആളാണ് അബൂഹുറേർ അധികം ഖുർആാന്റെ വിരോധിയാണ് സുബാനല്ല സഹാബത്ത് ഖുർആാന്റെ വിരോധി മൂപ്പര് ഖുർആാന്റെ ആള് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ കക്ഷികളെ കുതന്ത്രം ഖുർആാനിന്റെ ആളായി രംഗത്ത് വന്നിട്ട് യഥാർത്ഥ ഖുർആൻ എന്താണെന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുത്ത സഹാബത്തിനെയും ഇമാം ബുഹാരി അടക്കം തള്ളി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ലേ മൗലവി ചേകനൂര് വന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി മുജാഹിദ് ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നു ലീഗ് ജമാത്ത് വന്ന് നല്ല രസമുള്ള വരുത്താ ലീഗ് ജമാത്തിന്റെ വരവ് നല്ല രസമുള്ള വരവാ എങ്ങനെ നല്ല നീള കുപ്പായം ജുബ കുപ്പായം നല്ല താടി നല്ല തലയൊക്കെട്ട് ഏത് സാധാരണക്കാരും പെട്ടു വന്ന സൈസ് വേഷം അങ്ങനെയാണല്ലോ ആൾക്കാർ ബോർഡല്ലേ നോക്കുക ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ബോർഡ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ എന്നുള്ളത് കാര്യമൊക്കെയല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കഴിച്ചു നോക്കിയല്ലേ തീയുള്ളൂ ബോർഡല്ലേ ആൾക്കാർ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹോട്ടലിൽ അധികം ആളും കയറുക നല്ല മോഡൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല താടിയുണ്ട് തലയിൽ കെട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പറയുന്നതോ പറയുന്നത് ഉള്ളിലൊന്ന് പുറത്ത് വേറെ ഉദാഹരണം പറയാ വന്നിട്ടെന്താ പറയുന്നത് മോനെ നിസ്കരിക്കണം നിസ്കരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്തിന് പറ്റും അള്ളാഹ് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കണം ആ എന്ത് നല്ല വാക്ക് കലിമത്ത് ഹക്കിൻ ഉരീദ് അബിഹൽ ബാത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അലീർ അലി അള്ളാഹു ഖബാരിജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹക്കിൻ്റെ വാചക പറയുന്ന പക്ഷെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ബാത്തിലാണ് ഉദ്ദേശം ബാത്തിലാണ് പറയുന്ന വാചകം റെഡിയാണ് അലീർ അള്ളാഹു അലീർ അള്ളാഹു സിർക്കി ഇതാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഖബാരിജി അക്കളെ പറ്റി ബഹുമാനുണ്ട് അലീർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കലിമത്ത് ഹക്കിൻ ഉരീദ് അബിഹൽ ബാത്തിൽ അവരെന്തെയും പറഞ്ഞത് ഇനിൽ ഹക്കുമോ ഇല്ല അലില്ല അധികാരം അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഹ് വിധി കർത്താവ് അള്ളാഹ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീരുമാനം അള്ളാഹ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തൊരു വാക്ക് വാക്കാലും സാറില്ലേ അതിനാ അരിബിൻ അബി താലിബ് അവറെന്ന് പറയാനാ അതിനാണ് ഇതുപോലെ നിസ്കരിക്കണേ കേട്ടാ എന്ത് രസമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിപ്പിക്കലാണോ തബ്ലി ജമാത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു തലശ്ശേരിയിലേക്ക് ദൂരെ ഒന്നും പോണ്ടാത്ത കുറ്റിയാടിന്ന് ഒരുപാട് ബസ് ഉണ്ട് തലശ്ശേരിക്ക് തലശ്ശേരിയിൽ നിങ്ങൾ പോവാ പഴയ ബസ്സിൻ്റെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ പള്ളിയുണ്ട് സ്റ്റേഡിയം പള്ളി ആ പള്ളി
എങ്ങനെ ഹുത്ബാന്നിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടും പച്ച മലയാളത്തിലാണ് മലയാളത്തിൽ ഹുത്ബ ഓതിയിട്ട് ഒരു ചുമ ഏതാ കമ്പനി തബിലി ജമായത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തുള്ളപ്പോൾ പിന്നെന്തിനൊരു തബിലി ജമായത്ത് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് ഒരു പ്രസ്ഥാനമുള്ളപ്പോൾ പിന്നെന്തിനാ ഒരു തബിലി ജമായത്തിന് വേറൊരു പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ ഇപ്പം മുജാഹിദ് കുറേ പാർട്ടി ആയിട്ട് പിരിഞ്ഞ് ഞമ്മളെ പറ്റി അവർ പറഞ്ഞ് കബറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുബൂരികളാണ് എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അതാ മുജാഹിദ് എന്തല്ല ഉള്ളത് നമുക്ക് കുബൂരി എന്ന് പേരിട്ട് മുജാഹിദ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞോ മടവൂരി പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ജിന്നൂരി പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ പീസൂരി ഇങ്ങനെ ഊരിയും കൊണ്ടൊരു കളി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പത്ത് ഗ്രൂപ്പായി മുജാഹിദുകൾ വട്ടം കറങ്ങാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ മുജാഹിദ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാഫറാക്കി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇടമുട്ടത്തും അതുപോലെ കാസർകോട് മൊക്കെ എന്നോട് വാദപ്രതിവാദത്തിന് വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് മൗലവിമാർ അതിൽ ഒരു മൗലവി അന്ന് എന്നെ നേരിടാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു മൗലവി മറ്റേ മൗലവിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പം പറയുന്ന ഇയാൾ മുശിരിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ മൗലി പറയുന്നത് എന്നെ കാണാൻ മുമ്പേ നീ മുശിരിക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാളും കൂടി പറയുന്നത് മറ്റോൻ എന്തായാലും കാഫറാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാഫറാക്കി മുശിരിക്കാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് കാഫറാക്കണം എന്നെൻ്റെ സി ഡിയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓരോ ക്ലിപ്പുകൾ വെച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കൊരു സി ഡി ഇറങ്ങാനുണ്ട് ഒരഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രസംഗം കുറ്റിയാടിയിലെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രസംഗം അതിൽ ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളും അതിൻ്റെ വിരോധികളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളും അവരുടെ തെറ്റായ ആശയങ്ങളും ശക്തമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റിയാടിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗം എൻ്റെ സി ഡി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത് ഇറങ്ങും അപ്പോഴെല്ലാവരും അത് വാങ്ങി കെട്ടു നോക്കണം അതിൽ ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ മുജാഹിദ് പൊട്ടിപ്പിളർന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിരിയാത്ത കുറേ മുജാഹിദീങ്ങളുണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാകാം അഭ്യസ്ഥ വിദ്യരാകാം പണക്കാരാകാം അവരിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെബിലി യജമാനത്തിലേക്കാണ് കാരണം തെബിലി യജമാനത്തിന് എന്താണ് ഔലിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കളെ വിളിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ആ ആശയത്തിൽ അവരുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ കുത്തുമ്പ വരാശപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരനുകൂലമുണ്ട് പിന്നെ സുന്നി ആയാലും നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നതിനും അവരനുകൂലമുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ കുറഞ്ഞ വിഷയമല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ തമ്മ് കാഫറാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ മൗലൈമാരെ വിട്ടിട്ട് തബിലിയിലേക്ക് പോകാണ് മുജാഹിദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് സുന്നികളോട് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും തബിലിയിൽ പോയി പോകണ്ട അതല്ല സാധനം ഒന്നും തന്നെയാണ് പണ്ട് വാണിയമ്പലം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിനാർ നെഹ്റുല്ലാഹ് മർപ്പത് മൂപ്പ് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ചങ്ങായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കേസ് കൊടുത്ത് എൻ്റെ പൊതപ്പും എൻ്റെ വിരിപ്പും എൻ്റെ ഉടുപ്പും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ കേസ് കൊടുത്ത് അവസാനം സാധനം പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു എത്ര സാധനം കാണാണ്ടായിരിക്കുന്നു ചുറ്റും ഒന്നാം തന്നെ നിങ്ങളതിൻ്റെ വീരിപ്പും എൻ്റെ ഉടുപ്പും എൻ്റെ പൊതപ്പും കാണില്ല അതെ ഞാൻ ഉടുക്കലും ഉണ്ട് പൊതക്കലും ഉണ്ട് വീരിക്കലും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതുപോലെ മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി തബിലി ഉദ്ദമന സംഗതിയെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് അതുപോലെ ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെ സാധനം നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവില്ല ആയത്ത് അരീസ് ഒന്നും ഓതണ്ട ഒരു ബുക്കും വായിക്കണ്ട തലശ്ശേരി സ്റ്റേഡിയം പള്ളി ചെന്നു പച്ച മലയാളത്തിലല്ലേ അവിടെ ജുമാ നടത്തുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഹുത്ബ തീറ്റി ജുമാ നടത്തിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ജുമാ ബാത്തിലാവും നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളൊരു നിസ്കാരം ജുമാ 